Как вы все знаете, все эти видеонаблюдения развивались, начиная от аналога, заканчивая IP-сетями. Давайте рассмотрим отличия аналогового видеонаблюдения от IP-видеонаблюдения. Качество записи в аналоге обычно хуже, чем качество изображения самой камеры. Плюс сама, само изображение подвержено влиянию электромагнитных помех. Возможно появление помех на изображении после запуска системы видеонаблюдения из-за изменения электромагнитной обстановки на объекте. IP-видеонаблюдение лишено таких недостатков. Изображение в цифровом формате не теряет качество при передаче или хранении. Кроме того, при использовании мегапиксельных камер детализация и качество изображения намного превышает таковые для аналоговых камер. Так. Достаточно просто подключить IP-камеру и не очень просто подключить аналоговую камеру. Для аналоговой камеры необходимо тянуть как кабель, по которому будет ходить у вас видео, так и кабель питания. Для IP-камеры, в принципе, этого делать не обязательно, поскольку существует технология POE, которую мы, в принципе, с вами дальше рассмотрим. Электропитание. Значит, Работа с архивами. Удаленный просмотр и управление крайне ограничены, в, что касается аналоговых камер. Аналоговые камеры подключаются к видеорегистратору, и просмотр возможен с видеорегистратором. У IP-камер есть веб-интерфейс. Просматривать можно видео в режиме реального времени через веб-интерфейс, либо подключать к сетевому видеорегистратору. Ну и теперь давайте коснемся самой компании MailSite. Компания MailSite занимается разработкой и производством IP-видеонаблюдения. Более 80% компании – это разработчики. Более 80% компаний – это разработчики с высокой квалификацией и опытом в области построения и проектирования сетей видеонаблюдения и в области производства оборудования для видеонаблюдения. Чем же еще примечательна данная компания? У компании MailSite есть свои производственные мощности, а именно сборочный цех – на котором происходит сборка, тестирование и упаковка. Теперь, что касается линейки продуктов. Линейка продуктов развивалась в компании MLSAID следующим образом. От более простых камер с ограниченным функционалом к камерам, более сложным, с более высоким разрешением и с дополнительным функционалом. Для начала были... Бокс-камеры, вот они. После бокс-камер были сделаны купольные камеры, затем два вида цилиндрических камер. Теперь давайте немножечко остановимся на разрешениях матрицы и на разрешении картинки. Камера MailSite обладает разрешением матрицы от 1,3 мегапикселей до 5 мегапикселей, в зависимости от модели. Все камеры обладают функцией передачи видео в формате HD, то есть в видео высокой четкости. И давайте подробнее сейчас остановимся на технических характеристиках и возможностях всех камер MailSite. Ну, в первую очередь это HD. Картинка больше и четче. Все мы прекрасно знаем, что HD-качество картинки позволяет нам получать более детализированное изображение с более реалистичными цветами. В камерах присутствует функция автоматической экспозиции.
слишком малая экспозиция, недодержка производит малое воздействие и приводит к получению темного или недоэкранированного изображения, недоэкспонированного, прошу прощения, изображения, в котором отсутствуют детали в темных участках и объекты съемки, а иногда изображение отсутствует вообще. С помощью функции автоматической экспозиции мы приводим изображение к тому виду, в котором нам приятно будет на него смотреть. Автоматический баланс белого. Все мы прекрасно знаем, что а, наш глаз... А, прошу прощения. наиболее привлекательными. Это субъективный подход. Технология 3D DNR – это технология цифрового шумоподавления. Эта технология помогает оптимизировать качество картинки, убрать шумы при недостаточном освещении. Компенсация фоновой засветки или BLC. Данная технология – Это функция видеокамеры, которая позволяет управлять автоматическим регулировкой усиления и электронным затвором. Но не по всей площади экрана, а по центральной части, что позволяет компенсировать излишек освещения, мешающее восприятию. Функция WDR – это широкий динамический диапазон. Технология съемки изображения с затемненными участками, при которой затвор диафрагмы от открывается дважды. При такой технологии съемки в первый раз используется высокая скорость затвора, затем обычная. Наложив полученные кадры друг на друга, можно получить качественное изображение, на котором нет ни слишком ярких участков, ни затемненных. Функция детектирования движения. В принципе, я думаю, всем данная функция понятна. Как только в камере появляется объект, детектируется движение, и по детектированию движения можно запускать определенный триггер. Маскировка из зон. Функция создана для того, чтобы замаскировать зоны, которые требуется не показывать оператору, который смотрит на метор, а при этом в записи видео данная маскировка будет отсутствовать. То есть Сейчас одну секунду. Есть возможность настроить до четырех таких приватных зон. Функция инфракрасной подсветки. Эффективная дистанция у нас подсветки приблизительно 20-30 метров. Функция инфракрасной подсветки помогает получать хорошую качественную картинку ночью в условиях плохого освещения. Давайте с вами рассмотрим... Развитие компании MailSight. Компания начала развиваться с 2010 года. И сначала, как я уже говорил, были примеры бокс-камер. На данный момент компания выпустила линейку Mini, о которой мы с вами сейчас поговорим. Камера серии Mini. Это мегапиксельная линейка камер, которая представлена тремя форм-факторами форм -факторами и четырьмя моделями. А также вы здесь видите очень интересный а, логотип OnViv и PSIA. Вот он. Давайте с вами рассмотрим, что же это такое OnViv и PSIA. 
Он в FFC это два отраслевых стандарта, которые определяют взаимодействие устройств, таких как IP-видеокамера, видеорегистратор и тому подобные устройства. Вот, в принципе, список компаний, которые поддерживают протокол Anviv. Это далеко не полный список. В отраслевой стандарт входит более 200 различных компаний и порядка 150-170 брендов на данный момент поддерживают протокол Anviv. Какие преимущества дает данный протокол? В первую очередь, ввиду широкого распространения, это преимущество использования совершенно различного оборудования без риска потери совместимости. Итак, давайте подробно остановимся на камерах. Данная модель представлена в форм-факторе купольной камеры серии Mini. Обладает данная модель компактным внешним видом. Очень проста в установке, очень проста в настройке. Имеет так называемый трехосевой механизм для регулировки наклона объектива, с помощью которого вы легко сможете спозиционировать объектив таким образом, как вам будет удобно, как вам будет необходимо. Камера имеет встроенный порт RJ45, то есть встроенный сетевой порт с поддержкой PoE. Так, давайте остановимся на одном из вопросов в чате. Алексей Славин задал вопрос, какая версия Anviv. На данный момент Anviv версии 2. Пока. Данную информацию нужно будет уточнить чуть позднее. Я, к сожалению, сейчас не готов ответить, когда мы будем продвигаться по версиям, а мне необходима консультация по этому вопросу. Так, давайте продолжим а, с камерой. Разрешение матрицы от 1,3 до 3 мегапикселей в данной камере. А, линза с прогрессивной разверткой КМОС и а, обладает функциями сжатия в кодек 264, MPEG-4 и MGPEG. Данная камера обладает встроенным слотом для карт памяти, возможности, возможности установки водяного знака и, ну, что, в принципе, защищает ваше видео от фальсификации, и обладает функционалом имитации сигнализации при попытке вскрытия крышки камеры. Также камера обладает встроенным микрофоном. И давайте немножечко остановимся на встроенном слоте для карты памяти. Для чего он нужен? Допустим, у вас есть построенная сеть, вы подключили камеру, и по какой-то причине сеть вышла из строя. А записывать видео необходимо. В этом случае вступает в силу именно слот для карты памяти, на который, на, в который вы вставляете карту памяти, на которую будет писаться ваше видео при отключении от сети. Данный функционал настраивается в камере. Следующая модель – это купольная IP-камера, но уже с инфракрасной подсветкой. Точно такой же форм-фактор исполнения, мини-купольная. Обладает широким углом обзора. Очень просто настроить фокусное расстояние. Ну, соответственно, поддержка стандартов PSI и ANVIV и встроенный микрофон. Самая основная особенность данной камеры – ее работа и днем, и ночью. Цилиндрическая IP-камера серии Mini. Цилиндрическая IP-камера обладает всеми, все, теми, все теми же характеристиками, что и предыдущие две камеры, за исключением а, наличия встроенной ИК-подсветки а, до 20 метров и а, функции защиты по а, стандарту IP66. То есть эта камера предназначена для установки на улицу. 
Камера Куб компании MLSite. Данная камера будет поддерживать Wi-Fi, будет иметь... Уровень минимального освещения 0.01 при черно-белом изображении и 0.1 при 0.1 лукс при цветном изображении. Теперь давайте рассмотрим основное преимущество камер MailSite. Это поддержка протокола SIP. Что это означает? Это означает, что в камеры встроен SIP-клиент, с помощью которого вы сможете зарегистрироваться по SIP в качестве абонента, зарегистрироваться на линию провайдера, и камера сможет совершать как исходящие звонки, так и входящие. Каким образом мы можем с вами это использовать? В первую очередь мы с любого видеотелефона можем позвонить на камеру и получить видеокартинку. Второй момент. Камера по детектированию движений или по наступлению определенного события может позвонить вам либо на IP-адрес, либо на конкретный номер. Так, коллеги, давайте остановимся на секундочку, я вижу вопросы в чате. А, значит, на данный момент матрицы разные, а есть 1 на 2,5, есть 1 на 3. По поводу температуры. А, температура до минус 60 градусов по Цельсию. Вопрос Константина Вишневецкого. Поддерживает ли камера автонастройку с сервером? У камеры есть, в принципе, собственный софт, с помощью которого можно ее настроить. Плюс Очень хороший вопрос от Константина Мерещенко. Так, давайте по порядку. Вопрос первый. Трехосевая система настройки зоны обзора. Моторизированная или ручная? Данная система ручная, настраивается вручную. Фокусировка фокус-фри или настраиваемая? Фокусировка настраиваемая, настраивается она вручную на обоих камерах. Зум фиксированный или моторизированный? Зум на данный момент фиксированный на этих камерах, моторизированного зума а в серии мини не предвидится. Да, функция EPTZ или цифровой зум во всех камерах налично присутствует. Так, давайте продолжим. Остановились мы на функционале SIP и каким образом мы можем с вами его использовать. Я уже рассказал то, что... Мы можем позвонить на камеру, камера может позвонить вам на телефон. Теперь давайте подумаем, где мы с вами можем это использовать. Ну, в первую очередь, это системы типа «Умный дом» и системы безопасности. Наблюдение за детьми, например, когда, когда директор хочет наблюдать за своими подчиненными и тому подобное. Перед вами на этом слайде приблизительная схема сети, а каким образом камеры встраиваются в сеть. Анатолий Жорин, вопрос, а как она звонит? Анатолий, немножечко поясните вопрос, что вы конкретно имеете в виду. Не очень понятно. Давайте пока Анатолий формулирует вопрос, пойдем дальше. 
утилиты. Вот, собственно, отвечая на вопрос Константина Вишневецкого, могу вам, могу вам продемонстрировать данный скриншот, на котором представлена утилита для управления камерами. С помощью этой утилиты вы можете массово обновлять камеры, массово изменять их настройки, массово перезагружать, забрасывать к настройкам по умолчанию и просматривать видео превью с них. Отвечая на вопрос Анатолия Жорина, побуждает звонить камеру определенное действие, то есть триггер определенное наступление определенного события. Допустим, как вариант детектирования движения. Еще одно софт решение – это программное обеспечение, сервер. Сервер, который собирает все камеры в одном месте, с помощью которого можно управлять всеми камерами, присматривать видео в режиме реального времени, составлять карту, то есть подкладывать визуальный JPEG-рисунок, расставлять на нем камеры и мониторить видео в режиме реального времени. Данное программное обеспечение MailSite VMS Lite. Это бесплатная версия программного обеспечения. Ее ограничение по количеству серверов, одновременно просматриваемых камер и по максимальному количеству подключений камер. На данный момент это 32 камеры, 32 Live Preview. И следующее софт-решение – MLSite VMS Pro. Это уже полноценный сервер, с помощью которого вы можете реализовывать самые сложные задачи. Поддерживается до 64 потоков воспроизведений в реальном времени. Технология и архитектура клиент-серверная, поэтому сервер может быть в одном месте, клиенты могут быть в разных местах. Так, коллеги, я прекрасно вижу чат. Сейчас я закончу рассказ и отвечу с удовольствием на все ваши вопросы. Значит, технология клиент-серверная позволяет подключать неограниченное количество серверов, каждому из которых может быть подключено до 64 камер. Воспроизведение поддерживается до 4 синхронных видеозаписей и до 16 асинхронных потоков. Возможность записи видео по наступлению события, по расписанию, функция обнаружения движения. Очень удобный дружественный интерфейс, который, кстати, обладает и русским языком в версии Light на данный момент. А теперь отвечая на вопросы из чата по поводу клиента для VMS Android и iOS. На данный момент Проходит стадию бета-тестирования предложения приложения для Android для просмотра и управления камер. Приложение для iOS появится приблизительно через месяц. Коллеги, я прошу извинить. Дело все в том, что продукт для нас новый, и с некоторыми терминами, к сожалению, мы не знакомы. Я обещаю вам исправить сей пробел. К сожалению, на вопрос Константина Вишневского, предиктивное ли обнаружение движений или нет, на данный момент ответить не могу. Константин, вопрос я уже записал. Дмитрий мне подсказывает на данный момент, что в конце... На, в конце нашей презентации, после того, как появится видео, мы вышли в список вопросов, по которым вы сможете пройтись. Так, давайте продолжим. Видеорегистратор ML-сайт. 
На данный момент доступно три линейки регистраторов. Это ультрамаленькие регистраторы, компактные регистраторы и полнофункциональные регистраторы в стойку. Данный видеорегистратор представлен двумя моделями MS N1004 и MS N1008. Возможности подключения от 4 до 8 IP-камер и разрешение выходного сигнала Full HD 1080p до подключения до 4 SATA устройств. Следующая модель это модель MS N7004, 7008, 7016. Как видно из названия модели, подключить можно от 4 до 16 IP-камер с разрешением высокой четкости. Данная моделька примечательна тем, что для установки жестких дисков внутри в наличии два SATA разъема, соответственно, вы можете установить два жестких диска до 2 терабайт. Для их установки нет необходимости открывать корпус. Есть специальная крышечка, которую вы снимаете и вставляете в жесткие диски. Ну и, собственно, топовая линейка – это большие регистраторы с огромным функционалом, имеют входы выходы, тревожные входы выходы до 8 жестких дисков по 4 терабайта, до 32 камер. И запись видео с разрешением до 5 мегапикселей, то есть максимально на данный момент для mail сайта. Что ж, коллеги, спасибо за внимание. Все ваши вопросы в чате я вижу. Если есть какие-то еще вопросы, задавайте по... Так, вопрос от Елены. Возможно ли поставить серверную часть на Linux? Елена, к сожалению, на данный момент я не располагаю такой информацией. То есть файлы экзешны, естественно, ставятся они на Windows. А в данный момент я уточню. Все обзоры будут доступны на сайте IP-матики для камер. Вопрос от Дмитрия Серова. Количество SIP-учеток. Учетка одна, камера работает как простой SIP-телефон с одной SIP-линией. Да, конечно. Отвечая на вопрос Константина Вишневского, звук, естественно, поддерживается, если подключен микрофон или если он встроен, поддерживается передача звука по сипу кода G711. Вячеслав Симакин, как можно сделать? Вячеслав Симакин, как можно сделать? Вячеслав Симакин, как можно сделать звонок с камерой, например, на устройство Android? Звонок с камерой на данный момент вы можете совершить а, исключительно по триггеру. А, отличаться в этом будет только камера Box. Ой, прошу прощения, камера Cube. Константин, по дуплексу информацию необходимо уточнить, поэтому на данный момент пока нет ответа. 
Уличные камеры, которые выдерживают температуру до минус 50. Все уличные камеры, которые имеют защиту IP66, на данный момент будут работать при температуре минус 40. В одном из вариантов исполнения уличной камеры, это цилиндрическая камера, есть возможность установки подогревателя внутри камеры, соответственно, температура повышается, точнее понижается температура работы до минус 60 градусов. Константин Белицкий, можно ли собирать конференции? Да, без проблем. Планируется ли купольная модель в линейке MailSite с моторизированными функциями ПТЗ? На данный момент нет, к сожалению, не планируется. Конечно, если Константин Милещенко имеет в виду серию мини. Триггер, да, это событие. Гарантийный срок на камеры составляет два года. Константин, а... гарантийный срок на камеры составляет два года. Константин, по поводу купольной камеры с ПТЗ, на данный момент у компании Мелсайт есть камера SpeedDom. Это купольная камера с 18-кратным оптическим зумом, 1.3 или 2 мегапикселя, 720p или 1080p. Но, к сожалению, купольная камера на данный момент не поддерживает функционал SIP, вот купольная камера ПТЗ. Коллеги, технические характеристики по поводу ПОЯ, они представлены на сайте. Я, к сожалению, на память сейчас не готов вам их Ну, собственно, приблизительно от 3 до 8 ватт. Вячеслав, преимущество. Преимущество в том, что камеры можно встроить уже в существующую сеть, в том числе и сеть IP-телефонии. Собственно, звонок с камерой peer-to-peer -peer тоже никто не отменял. В камере можно прописать IP-адрес, на который она сможет тоже позвонить.
Да, звонок по триггеру может осуществляться как на заранее зарегистрированный номер внутренний, так и на IP-адрес. Строк 1.92 относится к типу купольных камер с функцией ПТЗ встроенной. Это купольные уличные камеры. Вячеслав, для ознакомления с ценами вы можете обратиться. Вячеслав, для ознакомления с ценами вы можете обратиться в наш. Вячеслав, для ознакомления с ценами вы можете. Вячеслав, для ознакомления с ценами вы можете обратиться в наш отдел продаж. Елена, на данный момент, к сожалению, Елена, на данный момент, к сожалению, видео с наших камер посмотреть нельзя, но можно попробовать на сайте MailSite посмотреть превью. Есть, у них есть демо-видео. Также у них есть доступ к одной из камер. Единственный момент, я не думаю, что у вас получится что-либо посмотреть, потому что очень плохо с интернетом там. Константин, да, было бы очень здорово подключить. В следующий раз обязательно так и сделаем. Ну и как Дмитрий мне подсказывает, в принципе, показатель нам будет только демонстрировать работу, но не качество. Коллеги, хотел еще добавить, что а, в данный момент в каталоге на сайте представлены камеры с их характеристиками. Если у вас а, в ходе ознакомления с а, нашим каталогом возник, возникнут какие-либо вопросы по, по камерам, я с удовольствием смогу на них ответить. Можете написать нам на support.sobaka.epimatic.ru все ваши вопросы, мы обязательно на них ответим.